дети. Подростки. The young people in our nation do not have direction. Подростки в Соединенных Штатах Америки они не знают, что им делать и куда им идти. But God has given us the platform for us to reach them. Но Бог дал просто нам платформу для того, чтобы достигать их жизни. All the sons and daughters of this house. Все сыновья и дочери этого дома are running various programs. Keep going. They're running different programs. У них вы ведете различные программы. We have the Nick Center in Chicago. У нас есть детский центр в Чикаго, which deals with children who are struggling with their education. Который помогает детям, у которых испытывают трудности с образованием. Schools are opening up themselves for the church to come and help them. И школы сегодня они открывают двери для церкви, чтобы церковь могла прийти и помочь бесплатно этим детям. So much about separation of church and state. Это представьте себе, это работа государства и церкви совместная. You know, in America, I have, told, I have told people Я говорил людям, that when you come with solutions, когда вы приходите с решениями и ответом, kingdom solutions, когда вы приходите с решением от царства Божьего, and you do things in a kingdom manner, not a religious manner. И вы делаете это не в религиозной манере, а вы делаете это в стиле и в силе царства. I've told them you can you cannot ban Christianity or the Bible or even prayers from the schools. It's impossible if we apply the kingdom wisdom. Я говорю о том, что невозможно сделать так, чтобы молитва, проповедь слова, она была убрана из церкви, если вы будете это делать на платформе царства Божьего. I've told anybody who cares to listen that if I were living in America, I would be in all the schools. If, if I were living in America, I would have been working in all schools. Если бы я говорю людям, я говорил людям, которые жили в Америке, о том, что если бы я жил в Америке, у меня бы не было проблемы. Я бы работал со всеми школами, и они бы работали со мной. Because, if despite the fact that they said no, it's impossible in America to to bring religion. It's impossible for Christians to enter into the schools. I said, well, that's because you are bringing religion. I am bringing solution. И вы знаете, в Америке это вообще, на самом деле, в принципе, по закону это невозможно принести проповедь Евангелия в школу. Это просто нереально, ни при каких обстоятельствах. Но я говорю им о том, что ваша проблема в том, что вы пытаетесь принести туда религию, а я принес бы туда решение. No, don't bring religion, bring solution. Не надо приносить религию, bring solution. Надо приносить решение и ответ. Same can same can happen in your country. И то же самое хочу сказать будет происходить и может произойти в вашей стране. In any nation, there is no limitation for the word and the truth of the gospel. Нет страны мира, в которой невозможно было бы принести правду и истину Евангелия в любую сферу жизни. The word of God cannot be bound. Невозможно остановить и ограничить работу Божью. You cannot bound the word of God. Невозможно остановить работу Божью. Because it is the only solution available anywhere. Потому что Бог это единственное у него есть решение для любой страны в любой сфере. But you see, our presentation must not be religious. Но то как мы это презентуем, оно не должно быть религиозным, и тогда не будет проблем. Well, thank God. Слава Богу. For HMT training. За ретриты творцов истории. And for disciples and sons that have gone through this training. И за учеников и настоящих сыновей, которые прошли это обучение. In the morning we heard. На утро мы уже с вами слышали. When Pastor Derek spoke that some of his disciples are in schools in Canada. Что вы уже слышали свидетельство пастора Дерека, он проповедовал сегодня утром о том, что некоторые из его учеников без проблем проповедуют, ну, работают в школах Канады. No limitation. Нет ограничений. No boundaries. Нет, нет препятствий. Because of the operation of wisdom. Если мы действуем в мудрости Божьей. And uh, now. 
И сейчас Same thing is happening in America. то же самое начинает происходить в Америке. Schools inviting them to come and bring solutions. Школы не запрещают приходить, а они наоборот просят приходить, потому что у них есть ответ. Thank God for sons. Слава Богу за сыновей. I no longer need to live in America to make it happen. Теперь мне уже не нужно ездить или жить в Америке, чтобы Бог начал там действовать. I don't need to live there anymore. Нам не, мне не нужно уже там жить. Мне нужно всего лишь продолжать делать то, что я делаю. Взращивать, обучать и воспитывать сыновей. Украина попыталась заключить меня в тюрьму. Они получили по всему миру дьяволу. На зло дьяволу начали подниматься сыновья. Pastor, thank you so much. Спасибо большое, пастор. There is so much we want to cover, but we don't have the time tonight. We will leave the slides with you. Hopefully, one of these days, Pastor will be able to show you. Okay. All right. No, we'll have a couple more. All right. Well, the last thing I want to do is that I just want to take us to the end of it. И вы знаете, я хочу просто сейчас прямо привести всех нас, показать конец всего этого. Because we've been impacting the social culture. Мы влияем сегодня на социальную сферу. Music. Мы влияем сегодня в области музыки, entertainment, в области развлечений. People raised within the churches that were influenced by the embassy of God and Pastor Sunday. Люди сегодня в церквях под влиянием учений пастора Сандея они поднимаются и начинают что-то делать. Making a difference. Они приносят ответ и решение. In all the spheres of influence. Во все сферы, куда мы можем попасть. But recently, there's one thing that I want to close with. Но есть одна вещь, которую бы я хотел завершить свою презентацию. That two of Pastor Sunday's sons, двое из сыновей пастора Сандея, are working with the mayors in their city. Они начали работать духовные сыновья. Они начали работать с мэром города. As a matter of fact, кстати, а с мэрами разных городов. As a matter of fact, кстати. Right now, as it stands, presently, прямо сейчас, то время, как я стою на этой сцене, the mayors of Chicago, мэры Чикаго, and Omaha, и Омахи, have their office been contended by, они между собой связываются офисами, people who are working with the embassy of, кандидаты, да, кандидаты на на посты мэров Чикаго и Омахи, in Omaha specifically, особенно в Омахи, the person we're working with. Человек, с которым мы работаем, won the election, the primaries elections by a landslide. Он выиграл первичные выборы, то есть это первый тур выборов. Primaries, первый тур выборов. So that means she even is favored more than the incumbent. Вы знаете, то есть это милость, милость Божья, она уже начинает работать. У действующего мэра. So we thank God for the embassy of God. Поэтому я хочу поблагодарить Бога за церковь посольства Божье. Pastor Sunday, Pastor Bosse. Pastor Sunday, Pastor Bosse. We honor you. Мы вас почитаем. Thank you so much for being a blessing to us. Спасибо большое, что вы стали благословением от Бога для нас. Professor, please. Давайте поприветствуем презентация Африки. Профессор Винсент Аникбогу и его жена Пегги. Аллилуйя! Слава Богу! Glory to God! I am standing here Я здесь сегодня with my wife со своей женой. Isn't she beautiful? Она прекрасна, не правда ли? And uh, one of our associates in Atlanta, Georgia, Mr. Jonathan Okeke, и также с одним из наших помощников, соработников из Атланты, брат Джонатан. To give you the Africa missions report. Мы здесь сегодня для того, чтобы дать вам отчет, как церкви, как пасторам, о том, что происходит в Африке. Okay, can we bring up the slides? Мы могли бы, можно включить слайды уже? Okay, next. First, we want to appreciate Pastor Sunday and Pastor Bosse Adelaja. Прежде всего, мы хотели бы мы хотели бы поблагодарить пастора Сандея и пастора Босе Аделаджи. Go back, go back. Назад, вернитесь, пожалуйста. Еще, еще. 
Okay. No, no, no. Go back to the beginning. Are you sure you said you know us? Okay. That's not. Sorry. Извините, техническая. Yeah. Okay. Um, I also want to appreciate all the members of the Apostolic Council. Я хотел бы пользуясь возможностью также поблагодарить всех членов Апостольского Совета. You have been an inspiration to us. Вы знаете, каждый каждый из вас вы вдохновляете нас. Next, next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. And I especially want to salute our dear mother, Pastor Natasha Popolova. God bless you. И я отдельно хотел бы поблагодарить пастора Наталью Потопаеву, нашу маму. Спасибо большое. Yes, I salute you. <laughs> yes, go ahead. Go and do it. I want to especially appreciate all the guest speakers because they are not just fathers to me, but also very inspirational. Я также хотел бы поблагодарить всех спикеров, которые проповедуют на этой конференции, потому что они не только для меня стали отцами и наставниками. Next slide, please. Just next slide, please. Okay. Of course, I want to appreciate my wife who has been traveling with me for the past five years doing this ministry. Также отдельно я хотел бы поблагодарить мою супругу драгоценную. На протяжении пяти лет она со мной вместе путешествует, и она помогает мне делать всю эту всю эту работу. Okay. Please next slide. Next. Next slide. In February 2007, Peggy and I brought a team of 15 to Kiev to receive a two-week training on biblical principles of national transformation from Pastor Sunday Adelaide. In February 2007, we had 15 people from Nigeria to go to a two-week training on how to make a nation from the principles of biblical From what we received those two weeks, we went back to Nigeria and established the institute in September 2007. И после того, как мы услышали, мы взяли все эти двухнедельные обучения, мы работали с ними, и как результате в сентябре 2007 года мы начали институт. And Pastor Sunday serves as the patron of the institute. Институт национального преобразования под патронатом пастора Сандея Деладжа. What are the objectives? Чем занимается этот институт? To raise no excuse leaders of integrity. Наш институт, основной его целью, институт национального преобразования является поднятие лидеров, которые не ищут оправданий, порядочных лидеров, которые будут менять страны. To transform Africa. Измени для того, чтобы изменить всю Африку. First, we divided Africa into regions. И мы разделили Африку на регионы для того, чтобы работать. And our goal is to plant the institute not only in every region, but in every country in Africa. И первой целью нашей было не просто нашей целью было не просто начать один институт или его представительство в части Африки, но чтобы в каждой стране Африки континента было представительство этого института. Currently we are in Nigeria. На сегодняшний день представительство института открыты в Нигерии, Uganda, Уганда, Kenya, Кении, South Africa, Южной Африке, Руанда, Руанде, USA, Соединенных Штатах Америки. Uh, which is Atlanta, Atlanta, London, UK, London, Великобритания, and in Ivory Coast. А также берег слоновой кости. And we continue to grow. И мы продолжаем эту работу и развитие. What are we expecting to achieve after training these leaders? Какие мы цели ставим после обучения, по окончании обучения этих лидеров? We want to produce leaders that will proffer performance instead of pronouncements. Мы хотим поднять делателей вместо тех, которые будут только декларировать о своих намерениях. That will offer expertise and competence instead of title and position. Мы хотим поднять лидеров, которые будут стремиться к совершенству и работе, а не поиск, они будут заниматься поиском позиций и званий. 
pioneer bold and progressive initiatives instead of dictatorship and control. Мы хотим поднять лидеров, которые будут бросать вызов сложным обстоятельствам. Они будут проявлять инициативу, менять страны вместо того, чтобы заниматься диктаторством и занимать позиции и контролировать свои страны. Leaders that will leave lasting legacy in Africa instead of failures and excuses. Людей, которые будут рождать будущее Африки, вместо того, чтобы э, постоянно находить какие-то оправдания и искать себе какие-то оправдания. Currently we offer five training programs. На данный момент наш Институт национального преобразования, он предлагает пять обуча- образовательных программ, курсов. History makers training. Первый курс – это обучение творцов истории. Oxid Executive Leadership Course. Второй курс – это курс практического лидерства «Горчичное зерно». Basic Leadership Course. Основной курс лидерства. And just recently we started a top executive leadership course for top government Leaders. И буквально недавно мы начали новый курс, обучающий, обучающий курс для лидеров, для топ-лидеров страны. Это э, депутаты, министры и так далее. Это курс называется «Курс для высшего лидерского состава». А, а также в этом году мы начинаем курс по, эм, по, курс по получению эм, мастер, мастерской, мастерской степени э, в области искусства и творчества. Это начинается в Атланте, Джорджия. So и сегодня уже наши курсы, они могут быть засчитаны как три курса высшего образования. И люди, которые проходят, эти, которые проходят наше, образов, наше обучение, они берут, несут эти отметки, им засчитываются как три полных курса высшего образования. Магистрской степени. Аллилуйя! Аллилуйя! Now, of course, what is history training? I mean, history makers training. И давайте я расскажу вам кратко о том, что такое обучение курс творцов истории. I call it a three days intensive boot camp pressure cooking program. И я называю это тренировочный лагерь, в котором мы выдавливаем все и формируем новых людей. It amazes me that many of God embassy people have not yet gone through history makers. It's totally shocking to me. И то, что меня больше лично меня удивило и поразило, это то, что большин... множество людей в церкви посольства Божье вы все еще не прошли через, эту трехдневно... через эти трехдневные ретриты. Just to show you some of the training sessions, this is a training in Nigeria, Abuja. И я хочу показать вам сейчас просто фотографию о том, как проходят э, трехдневные ретриты, например, в столице Нигерии, Абуджа. And this one is a training we did in Uganda. А это трехдневный ретрит, который мы проводили в Уганде. And what's amazing is that there were top military officers in this training. И вы знаете, то, что уникально, что это не просто члены церкви, рядовые члены церкви пришли на эти ретриты. Среди этих людей, которые вы видите, здесь находится высший офицерский состав Министерства обороны страны. We also, we had Members of the parliament also in this training. Депутаты Верховного Совета Уганды. Они приходят и сидят на трехдневном ретрите и слушают все эти учения. And Pastor Sunday, I am happy to tell you. И Пастор Сандей, лично вам хочу сказать. One of the politicians that came to this training. Один из политиков, который пришел на эти ретриты. Is now leading the major opposition party in Uganda. Он возглавил сейчас главную оппозиционную партию в Уганде. Now, before I give you the summary of what we have done, I would like to invite Jonathan Okeke because they are also doing HMT in Atlanta, Georgia. So quickly tell us what's going on in Atlanta, Georgia. И прежде чем я дам вам сейчас обобщающую информацию по поводу того влияния, которое есть у нас через Институт национального преобразования, я хотел бы предоставить слово брату брату Джонатану, который представляет также ретриты творцов истории, движение творцов истории в Атланте, Джорджии. 
The HMT in Atlanta is being organized by Pastor Mike Adebi. Движение Творцов истории в Атланте, Джорджия, было организовано пастором Майком Адеби. The first group graduated August 2011. And since then it's been on and on. И с тех пор она идет без остановки. And the HMT1 has been able to graduate about 60 students. И около 60 студентов мы выпустили первый после первого курса творцов истории. And I'm happy to say that I'm a volunteer. I'm a volunteer with Pastor. Я хочу вам сказать, что я также рад, что являюсь волонтером этого движения. Thank you, Pastor Sunday, Pastor Bosse. Спасибо большое вам, Pastor Sunday, Pastor Bosse. Thank you, God. Спасибо Богу. Praise God. So, if you look, yes, if you look at the next chart, если вы посмотрите на следующий слайд, you will see all the countries where HMT has been done. Вы можете увидеть все ретриты трехдневные, которые по странам, которые проходили. In Belgium last month, we trained 35 people. В прошлом месяце мы провели ретрит на 35 человек в Бельгии. In South Africa, в Южной Африке, Nigeria, Нигерии, Kenya, Кении, Uganda, Уганде, Ivory Coast и берег Слоновой Кости. So we have trained 413 people. Все вместе более 400 студентов прошли обучение. Now I'm gonna go fast because we don't have time. И вы знаете, я буду быстро сейчас, потому что не очень много времени. The next course is the Oxid Executive Leadership course. Следующий учебный курс, который проходит у нас в Институте национального преобразования, это учебный курс для лидеров горчичное зерно. This course lasts for six months. Этот курс и его длительность шесть месяцев. It meets two days a month. Мы встречаемся с ними два полных дня каждый месяц. We cover five modules. Мы проходим пять учебных модулей. And each module has six lectures. И каждый из этих модулей он состоит из шести учений. So by the time we are finished, we have covered thirty one-hour lectures. И каждый курс он включает в себя более тридцати часов учебной программы. They read books, including church shifts. В обязательном в обязательной программе этого курса является изучение книг пастора Сандея, среди которых книга Реформация. And at the end, they do a project. И окончанием выпускным выпускным проектом, который они должны сделать, они должны представить какой-то социальный или общественный проект. Now these are examples of the pictures. И вы видите сейчас на картинке. Now our most recent. Это выпускники этого курса. Our most recent graduate was the former minister. И один из самых самых выдающихся учеников или выпускников, которого мы имели, это один из действующих министров Нигерии. When he grad. The man was weeping. He said, "If I had been exposed to this course before I became a minister, I would have done something totally different." И человек, представляете, человек, который занимает сегодня позицию, должность министра в правительстве страны, он говорит, он плакал, стоял на коленях и говорил, если бы я только мог получить все эти знания за долго до того, как я стал министром, я сделал бы все по-другому. He's now our best advertiser. He's the one advertising our institute in in Nigeria. И сегодня он является самой лучшей рекламой из уст в уста во всей Нигерии. Он говорит о институте и о том, что мы делаем по всей стране. Now, if you, in interest of time, if you look at the summary of the Oxid training. И если мы с вами посмотрим на таблицу результативно результата этого курса. Now. More than 1,000 students have enrolled, but only 282 has passed. Подали свои заявки на обучение более тысячи студентов. Учились, прошли обучение более тысячи студентов, но успешно закончили, написали программу, обязательную дипломную работу около 300 человек. Because the requirement is very, very stringent. Почему такое число? Почему в три раза меньше? А потому что требования, которые мы ставим в новом посольстве Божьем, они очень строгие и требовательные. And finally, и в конце. We offer what we call a basic leadership course. Основной лидерский курс, который мы начали. This is just a two-day training. Это просто двухдневное обучение. And three days training. 
Трехдневное обучение, простите. They read one book, church shift. Uh, обязательным в программе этого обучения является прочтение, изучение, написание контрольной работы по книге пастора Сандери «Формация». And in those three days, they, we cover ten lecture topics. И мы поднимаем 10, uh, 10 различных тем за эти, 3, за эти три дня обучения. The summary of how many we have trained. И если мы посмотрим с вами на таблицу, сколько прошло людей обучения. We've only done that in Nigeria and in Rwanda. Пока мы сделали только это в двух странах, Нигерия и Руанда. And to date we have trained one. Сегодня только уже сегодня мы подготовили более около полутора тысяч студентов. Now I'm just okay. I think my wife is engaged. Otherwise, I would have invited her to give a testimony. I want to conclude by talking about other influences that we have been having. И прежде чем я хотел бы пригласить свою жену, чтобы она поделилась своим свидетельством, также я хотел бы вам показать о том, кроме этих всех обучающих программ и студентов, выпускников, которые мы имеем, какие Бог дал нам на самом деле влияние также, помимо этого. On the 13th of January this year, в январе этого года, I was invited to speak as a as a main guest speaker at National Prayer Breakfast. Я был приглашён по приглашению правительства Руанды. Я был приглашён на национальный молитвенный завтрак в качестве самого главного спикера. Next next slide. Следующий слайд. So I don't know if you see me, but that's me sitting next to the president of Rwanda. Если я не знаю, если вы можете увидеть меня, но слева на этой картинке я сижу рядом с президентом Руанды. And also in the audience is the Prime Minister. Next. А также в этой аудитории присутствует премьер-министр Руанды. I don't know if you see, but the man has his Bible open. Если вы посмотрите внимательно на картинку, увидите, то у него там лежит на столе Библия открытая, и он читает. And he was also taking notes. И также во время учения, которое я давал, он он делал заметки там. Now, next slide. What I did is that I showed them. How Singapore used Genesis chapter one to develop their nation. И тема моего учения для них, которое преподавал им, это было на примере Сингапура о том, как бытие первая глава может стать основанием для преобразования целой нации и ее истории. I showed them that Genesis chapter one is a quality management and leadership system. Я показал им на примере бытие первая глава о том, что самая высококвалифицированная система управления любой страной это библейская система. When I finished, когда я закончил, the office of the prime minister now wants to consult with me to see how they can make this their national development model. Со мной связался офис премьер-министра страны, и они сказали: "Дайте, пожалуйста, нам все материалы, и мы хотим сделать то, о чём вы учили, национальной программой преобразования нашей страны". Now Something, something very interesting happened during that speech. И вы знаете, во время что-то очень интересное произошло во время того, как я учил. When I started speaking, когда я начал говорить, I was sharing a podium with the interpreter. Рядом со мной стояла переводчица. Suddenly, the president told his secret agent to move me to his personal podium. В это время президент страны сказал начальнику своей охраны: переставьте этого профессора на личную, на, на мою кафедру, кафедру, которую ставят только для президента страны. So, so suddenly I was now speaking from the presidential authority. И если до этого я просто делился с кафедры обычной, то я начал делиться с кафедры президента страны, с президентской властью. And it has never happened before. Никогда до этого ни в одной стране этого еще не происходило. Next slide. I was also the keynote speaker at the parliamentary prayer breakfast in Nigeria in October. И также по приглашению правительства Нигерии я был приглашен в качестве основного спикера на национальный молитвенный завтрак в Абуджи, Нигерии. And also we have had opportunity to conduct workshops for university professors. And uh, even top uh, government officials. И после этого завтрака мы также провели серию семинаров для высшего руководства страны и преподавательского профессорского преподавательского состава университетов. Вы видите на этой фотографии. For example, this is a workshop. Это, например, участники семинара. For vice chancellors, deputy chancellors, 
and deans of three universities in Mombasa, Kenya. Для это участники семинара, которым были представлены, на котором были представлены высшие руководящие состав страны, а также преподаватели и руководители трех университетов в Кении. Hallelujah. Yes. So there's so much to say. I will invite my wife to just come because time is running out. But we are estimating that the institute has had well over one million influence in Africa. И вы знаете, я хотел бы пригласить сейчас мою супругу, чтобы она более детально, чтобы она поделилась. Но так как времени мало, я просто закончу, заключу таким таким такой цифрой. Благодаря программе нашего института нам удалось за прошедший год повлиять более чем на один миллион людей в Африке. Now, Pastor Sunday, listen to this. И Pastor Sunday. Military institutions, universities are now coming to the institutes to be trained. Представители и студенты, курсанты военных университетов и общеобразовательных университетов сегодня они записываются для того, чтобы учиться по нашей программе. Pastor Sunday, just right before we came, I was in Rwanda for just three days with my wife. И буквально перед тем, как приехать, мы были три дня посещали Руанду. Нам нужно было уехать, чтобы приехать сюда, в Украину. You know, I enjoy what you spoke on at the national prayer breakfast. И я там практически не очень там много знаю так людей на улицах, но в аэропорту ко мне подошел такого приятного очень вида джентльмен, и он сказал: "Вы знаете, я был просто потрясён. Мне так понравилось то, о чём вы говорили на национальном молитвенном завтраке." So he said, "I would like you to come and speak and you know be with my top leaders." When he gave me his card, he's a top general in Rwanda army. Army, yeah. И вы знаете, то, что больше всего меня шокировало, он, он сказал, я хочу, чтобы вы приехали и поделились этими же вещами другими с самым высшим э, руководящим составом той организации, которую я руковожу. После этого он протянул визитку, а там написано «Министр обороны Руанды». Вы знаете, у вас время. Я просто хочу вам сказать, те, которые ходят, многие из вас вчера, те, которые стоят там, ребята, кто там стоит возле ресепшн? Слушайте меня. Даже если нам придется здесь сидеть до утра, надо сидеть. Почему? Потому что мы с утра только что слышали пастора Дерека о том, что надо пройти через трудности и испытания, чтобы стать сыном. Днем вы меня слышали? Почему вам не обадимо срочно стать сыном и не считаться собой, своими самоощущениями и так далее? Когда вы спешите на поезд или на транспорт или на трамвай или на какие-то билеты, вы проявляете непочтение и неуважение к Богу, ко мне, ко всем спикерам. И когда вы спешите, значит вы уже забили то, что вы говорили с утра, что вы хотите стать сыном. Если вы действительно хотите стать сыном, Даже если вам спать хочется, вы спите прямо сидя. Пока вы проснете, вы продолжаете писать. Единственное место, где у вас право заходить, покидая ваше место, это если по нужде. Все остальное вы сидите, как приклеены.
стать сыном стоит чего-то. Они приехали сюда и побили у меня, я их собрал в санаторию и сделал ретрит с ними две недели всего лишь. Они провели со мной. Вы, многие из вас, вы уже провели со мной 10 лет, 20 лет, 15 лет, 2 года, 5 лет, 8 лет. Вы должны себя бить вот так вот, позади. Говорит, что человек, который только две недели, даже если с утра до вечера сидел со мной в ретрите, все равно это ничего, сравнено с тем, который 5 лет в одном городе со мной живет или в одной стране. Человек за две недели взял материал и, и приносит плод миллион. Человек, тебе, тебе надо себе клопнуть и сказать, Господи, что я делаю? Что со мной происходит? Моя голова проснись. Где моя слепота? Мои глаза откроются, уши откроются. Голова проснись, чтобы я стал человеком, который только два недели человек посидел с моим пастором, и он такой делает, а я здесь сижу, не могу ничего показать. Не спешит надо куда-то толку, что ты спешите к себе домой в воскресенье, когда вы только будете проводить обычное служение в воскресенье, как и было в прошлой неделе, как и было в прошлой, просто в прошлой неделе, в прошлой месяц. Не, которые из вас спешите в свои города, чтобы провести служение завтра. Толку этого служения, когда ты можешь здесь сидеть и изменить свою жизнь. Толку с этого служения. Можно больше туда не ходить, только идти взять вот это. И идти бежать, делать что-то с этим, то, что тебя учат. Поэтому будем сидеть, пока профессор не закончит презентацию. И мы должны услышать его проповедь. Что же он уловил? Как он слышит пастора Сандей? То, что отличается от того, как мы слушаем пастора Сандей. Что он делает со словом, которое он получает от пастора Сандей, с чего я не делаю, с тем словом, которое я слышу от пастора Сандей. Где разница? Где разница? Где? Почему у него выходит, у меня не выходит? Почему он действует, а я не действую? Почему он каждый год, по два раза или три раза, приезжает сюда, проходит по несколько раз ретрит, когда я сам не могу попасть даже один раз на этот тот же самый ретрит? Почему он мог тратить тысячи долларов каждый раз, чтобы сюда попасть и жертвовать, а я не могу даже отпроситься с работы. Что со мной происходит, если ко мне приезжают и собирают от меня то, что мне принадлежит, а я еще и хожу и переживаю за билеты какие-то. Не за билеты, а сейчас надо думать. Надо забить о вещественных началах, о которых мы говорили. И говорю, Господь, пробуди меня, Дух Святой. Пробуди меня через эти спикеров. Поэтому пускай движение прекратится. Если по нужде, да. Все остальное мы вот открытым ртом ждем. Человек сидит с президентом. Человек сидит с парламентом учит. Чем ты хуже, да? А он этого не делал, пока он не строит пастора Сандей. Он этого не делал. Вы спросите у него. Он вам это скажет. Он этого не мог делать до того, как он строит пастора Сандей. А вы живете с пастором Сандеем. И вы думаете, а, ничего страшного. У меня все есть. Yes, madam. Hallelujah. Hallelujah. I just want to bring a few testimonies on my 
experience with history makers and a few other testimonies from other people's experience in Africa. Я хочу поделиться с вами некоторыми свидетельствами, которые произошли в моей жизни со мной после посещения ретрита творцов в истории, а также истории некоторых других людей, которые прошли через этот учебный курс. I was saved. I became a Christian in the year 1990. В 1990 году я стала христианкой. And I've been serving the Lord since then. И с того самого дня, как я посвятила свою жизнь Богу, по сей день я служу Ему. The best way I knew how. But I never knew there was a better way to do it. Я старалась сделать лучше из того, что я могла делать с тех пор, но я никогда даже не знала и не догадывалась о том, что есть лучший путь. In 2010, I came here and I attended the first HMT of my life. В 2010 году я впервые приехала в Украину и посетила мой первый ретрит творцов истории с пастором Сандеем. And I am a testimony that history makers training transforms. И я сегодня это живое свидетельство того, что ретрит творцов истории это место, где изменяется.